。事实证明，咱们吃烤乳猪还是得上瓜的。一谷的脸有瑕疵，建议铺个粉与遮瑕。人到了十八岁啊，就容易长这些俗称青春痘，所以小哥哥小姐姐见谅一下。小伙伴们，大家好，我是一谷水源。最近我想大家深有体会，用古人的话讲就是“食以鱼贵，无食不起”。这个屎真的是越来越贵了，估计再这样下去的话，大家真的只能吃得起榨菜。其实这些题材我早就有想拍，不过实在于心不忍。但是今天有小伙伴的推荐，所以小猪啊小猪，我知道你刚来世上没多久，如果要怪的话。连他一起挂了。由于考虑到只有我一个人吃，所以我买的是最小的烤乳猪，只有五斤左右，真的好馋的。烤乳猪作为一道著名的粤菜，在满汉全席中也是主打的菜肴之一。早在西周时期，它就已经是一道名菜了。所以都已经残忍了那么多年了，我也就没有必要再残忍了。烤乳猪我吃过几次，但是都是下馆子人家大厨做的。因为你要知道，要做好这道菜是需要一点功夫跟经验的。如果你用明火烤的话，必须得边烤边撞；用暗火烤呢，用那种专业的炉子来焖烤它。所以这道菜在普通的家庭里，爸爸妈妈如果不是大厨的话，你还真的很难吃得到。所以今天我决定打破成见。用这种普通的烤箱来制作这道名菜，纵使我有过这样的历史，但是身为广东靓仔，我有决心让这道名菜平民化。本来我是想在网上查一下有相关的资料，有没有烤乳猪在烤箱烤的没有，所以这道菜我命名为烤乳猪靓仔青春版。还是有点残忍。我们先将乳猪从中间劈开，去除多余的器官，挖掉脑浆，割开猪肋排，大腿砍几刀，方便入味，撒上盐跟二锅头。均匀涂抹表皮，去除腥味。当然，没有二锅头可以用茅台替代。接下来制作我们的腌酱：白糖、十三香、海鲜酱、猪头酱、花生酱、芝麻酱、烤肉酱、酱油、二锅头，再加上蒜末、洋葱末。就单单这个酱就已经香到我不要不要的。先把这个酱给它涂上去。涂好，腌上一个小时后，考虑到我们烤箱的大小，得给它的腿脚捆绑一下。为了不再烤焦，我们先用锡纸整只包住，彻底烤熟后，再除去锡纸，翻面，刷上小苏打水，再烤至金黄。证明咱们吃烤乳猪还是得上瓜的。这个卖相，首先呢，我剁的时候就没剁好，然后这个头分布的就不好看。第二个定型的时候呢，因为烤箱的关系，就只能定成这个鸟样。下次还是得用明火烤，虽然香味还是可以，但是色已经没有。味道呢，真的是没得说。所以事实证明，用普通烤箱的话，还真的。不行，虽然说它味道还可以，但是已经失去这道菜的灵魂了，所以呢，这样做是失败。大家如果想吃的话，还是得去下馆子，让那些大厨做出来吃，或者我下次再找个机会用明火来给它烤一下，给它烤出那种色香味俱全。所以咱们下期见吧，拜拜。